Nothing is as important as passion. No matter what you want to do with your life, be passionate. John Bon Jovi. Hello friends, welcome back to Caliber English. In this video, Panj Mittai, Kuchi Eyes, Ethupal, Maru, Thenadai, Mauna Viratham, Mudigil Kuttu Bavar, Nambikai Drogi, Pondra Iruvuthi Oru Tamil Chorkalikku Nigirana English Vocabulary Kattukku Pooroom. Mothal le, Panj Mittai, Abdiin Sollu Onlya, அந்த பஞ்சு மிட்டாய் இங்கிலீஷில் காட்டன் கேண்டி காட்டன் கேண்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா கேண்டி ஃப்ளாஸ் கேண்டி ஃப்ளாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்ததா குச்சி ஐஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை இங்கிலீஷில் ஐஸ் லாலி ஐஸ் லாலி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா பாப்சிக்கல் பாப்சிக்கல் அப்படின்னு சொல்லலாம் பாப்சிக்கல் அப்படின்றது ஒரு பிராண்டோட நேம் தான் பட் இருந்தாலும் குச்சி ஐஸ் அப்படின்றத மீன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பாப்சிக்கல் அப்படின்ற வேர்டையும் பயன்படுத்தலாம் அதே போல் ஐஸ் பாப் ஐஸ் பாப் அப்படின்னாலும் குச்சி ஐஸ் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அடுத்ததாக நம்ம சின்ன குழந்தையாக இருந்தப்ப நம்ம எல்லாருடைய ஃபேவரட் தேன் மிட்டாய் அப்படின்றத இங்கிலீஷில் ஹனி பால்ஸ் ஹனி பால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபோர்த் ஒன் நீங்கள் படத்தில் பார்க்குறீங்க இல்லையா ஸோ இது போன்ற மிட்டாய் நம்ம சின்ன குழந்தைங்களில் அதிகமாக வாங்கி சாப்பிட்ருப்போம் இந்த நாட்களில் அதிகமாக பார்க்க முடியலன்னா கூட நம்ம சின்ன குழந்தைங்களில் இந்த மிட்டாய்கள் தான் வாங்கி சாப்பிட்ருப்போம் ஸோ இது போன்ற உருக்கி ஆற வைத்த சக்கரை மிட்டாயை வந்து நம்ம இங்கிலீஷில் பாலி சுகர் பாலி சுகர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் மீன்ஸ் அ ஹார்ட் ஸ்வீட் மேட் ஃப்ரம் பாயில்டு சுகர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபிஃப்த் ஒன் மரு அப்படின்றத இங்கிலீஷில் வாட் வாட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் மீன்ஸ் அ ஸ்மால் ஹார்ட் லம்ப் தட் க்ரோஸ் ஆன் த ஸ்கின் அடுத்ததாக படத்தில் பார்க்குறீங்க இல்லையா ஸோ இது போன்று மறு போன்று குட்டி குட்டியாக காணப்படுகின்ற இதெல்லாம் அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து பகுதிகளில் முகத்தில் அல்லது அண்டர் ஆர்ம்ஸ்லலாம் அதிகமாக இருக்கும் இதை நம்ம இங்கிலீஷில் ஸ்கின் டேக்ஸ் ஸ்கின் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் மீன்ஸ் அ ஸ்மால் க்ரோத் அட்டாச்சு லூஸ்லி டு த ஸ்கின் இஸ்பெஷலி ஆன் த ஃபேஸ் ஆர் நெக் ஆர் அண்டர் தி ஆர்ம்ஸ் மௌன விருதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை இங்கிலீஷில் வவ் ஆஃப் சைலன்ஸ் வவ் ஆஃப் சைலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் மௌன விருதத்தில் இருக்கின்றேன் அப்படின்றத இங்கிலீஷில் ஐ எம் அண்டர் அ வவ் ஆஃப் சைலன்ஸ் ஐ எம் அண்டர் அ வவ் ஆஃப் சைலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஐவ் டேக்கன் அ வவ் ஆஃப் சைலன்ஸ் ஐவ் டேக்கன் அ வவ் ஆஃப் சைலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் மௌன விருதம் இரு அப்படின்றத இங்கிலீஷில் மேக் அ வவ் ஆஃப் சைலன்ஸ் மேக் அ வவ் ஆஃப் சைலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா டேக் அ வவ் ஆஃப் சைலன்ஸ் டேக் அ வவ் ஆஃப் சைலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நாம் இல்லாத போது நம்மை பற்றி மற்றவர்களிடம் புறம் பேசுபவர் முதுகில் குத்துபவர் முதுகுக்கு பின் புறம் பேசுபவர் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் அவங்களெல்லாம் இங்கிலீஷில் நம்ம பேக் ஸ்டாபர் பேக் ஸ்டாபர் அப்படின்னு சொல்லலாம் தனது நாடு நண்பர்கள் முதலியோருக்கு உண்மையாக இல்லாத ஒருவர் அதாவது நம்பிக்கை துரோகி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவரை நம்ம இங்கிலீஷில் ட்ரைட்டர் ட்ரைட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே போல் ஒருவர் அல்லது ஒன்று பற்றிய தகவலை பகைவருக்கு கொடுப்பவர் காட்டி கொடுப்பவர் குறிப்பாக தன்னிடம் விசுவாசம் கொண்டுள்ள ஒருவருக்கு கெடுதல் செய்பவர் நம்பியவரை ஏமாற்றுபவர் நம்பிக்கை துரோகி ஸோ இந்த பண்புகள்லாம் கொண்ட ஒரு நபரை நம்ம இங்கிலீஷில் பிட்ரேயர் பிட்ரேயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு பேச்சு அல்லது ஒரு இசைக்குழுவை நடத்தும் போது பார்வையாளர்களால் பார்க்கக்கூடிய ஒரு சிறிய தளம் அதாவது பிக்சரில் பார்க்குறீங்க இல்லையா இதை நம்ம இங்கிலீஷில் போடியம் போடியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் குறிப்பாக ஸ்டேஜிலலாம் ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் பேசும்போது அவங்களுக்கு முன்னாடி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம போடியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக விளையாட்டுகள் மற்றும் போட்டிகளெல்லாம் முதல் இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் பரிசுகள் வந்து வெற்றி பெற்றவங்கள் எல்லாமே இது படத்தில் பார்க்குறீங்க இல்லையா ஸோ இது போன்ற ஒரு அமைப்பு மேலே நின்றுக்கிட்டு தங்களுடைய விருதுகளெல்லாம் வாங்குவாங்க ஸோ இதுக்கு பேரும் இங்கிலீஷில் நம்ம போடியம் போடியம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் டுவெல்த் ஒன் பாருங்கள் டெய்ஸ் 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 அப்படின்றது நீங்கள் படத்தில் பார்க்குறீங்க இல்லையா அம்புகுறி போட்டிருக்கோம் ஸோ அதுதான் டெய்ஸ் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போடியம் வந்து டெய்ஸ் மேலே தான் இருக்குது அந்த ஸ்டேஜ் போன்ற அமைப்பு இருக்கு இல்லையா அதை தான் நம்ம டெய்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா போடியமே டெய்ஸ் மேலே தான் இருக்குது 
சொற்பொழிவாற்றுபவர்களுக்காக அல்லது உயர்நிலை விருந்தினர்களுக்காக பெரும்பாலும் அறையின் ஒரு முனையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் உயரமான மேடை அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் தேனீக்கள் தங்களது முட்டைகளையும் தேனையும் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கும் நுண்ணறைகளால் ஆன அறுபக்க கட்டமைப்பு தேன்கூடு தேனடை இதை தான் நம்ம இங்கிலீஷில் ஹனிகோம் ஹனிகோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் படத்தில் பார்க்குறீங்க இல்லையா ஸோ இதை தான் நம்ம ஹனிகோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக தேனீக்கள் வளர்ப்புக்கான ஒரு வகை பெட்டி தேன்கூடு இதை தான் நம்ம இங்கிலீஷில் பி ஹைவ் பி ஹைவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நீங்கள் படத்தில் பார்க்குறீங்க இல்லையா இதை தான் நம்ம பி ஹைவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுவும் பி ஹைவ் தான் பி ஹைவ் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் இன் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு யூடியூப் சேனலே இருக்குது உங்களில் பலர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அந்த சேனலில் எக்கச்சக்கமான நியூ வெக்காபிலிட்டிஸ் கற்றுக்கலாம் அதே போல் யூஸ்ஃபுல்லான டெய்லி யூசேஜஸ்லாம் கற்றுக்கலாம் உங்களுக்கு நேரம் இருந்துச்சுன்னா அந்த சேனல் விசிட் பண்ணி பயன்பெறுங்க அடுத்தது பாருங்கள் இயற்கையான பற்களை எழுந்து விட்ட ஒருவரால் பொருத்தி கொள்ளப்படும் செயற்கை பற்கள் பொய்ப்பற்கள் ஸோ படத்தில் பார்க்குறீங்க இல்லையா நம்ம அதை வழக்கமாக பல் செட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை நம்ம இங்கிலீஷில் ஃபால்ஸ் டீத் ஃபால்ஸ் டீத் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா டென்ச்சஸ் டென்ச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிக்ஸ்டீன்த் ஒன் எத்து பல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எத்து பல் அப்படின்றத இங்கிலீஷில் பக் டீத் பக் டீத் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா ப்ரட்ரூடிங் டீத் ப்ரட்ரூடிங் டீத் அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ரட்ரூடிங் டீத் அப்படின்றது மேல் வரிசையில் முன் தள்ளி இருக்கும் பல் வாயை நன்றாக மூடிக்கொண்டாலும் துருத்தி கொண்டு தூக்கலாக வெளியே தெரியும் பற்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்ததாம் அதே போல் இந்த படத்தில் பார்க்குறீங்க இல்லையா ஸோ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி உள்ள பற்கள்லாம் நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் சைடில் ரெண்டு பற்கள் மட்டும் கொஞ்சம் அந்த பல் வரிசையிலேருந்து கொஞ்சம் முன்னாடி வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ இதை நம்ம இங்கிலீஷில் ஸ்னாகிள் டூத் ஸ்னாகிள் டூத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்னாகிள் டூத் மீன்ஸ் a tooth that sticks out beyond the others so idu pondra ettu parkal vande tangalukku alagu serpadaga nambakudiye palar undu the next one nai paambu mudali vetri neenda koormayana pal koorai pal the vampire padathil ellam paathinga andha nadigar ellam vechirupanga illaya or koormayana rendu parkal so adha da nama english la fang fang appdin solrom adutha da cartoons la ellam paathinga na andha kadha paathirathin thalaik adutha da கதாபாத்திரத்தின் வார்த்தைகள் எழுதப்பட்டுள்ள ஒரு வட்ட வடிவம் இருக்கும் அதாவது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அந்த வார்த்தைகள் எழுதப்பட்டுள்ள ஒரு வட்ட வடிவம் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ஸ்பீச் பபுள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் படத்தில் பார்க்குறீங்க இல்லையா இதை தான் நம்ம ஸ்பீச் பபுள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே அவர்களுடைய எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துகிற அந்த பபுள்ஸை நம்ம தாட் பபுள்ஸ் தாட் பபுள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஸ்பீச் பபுள் இது தாட் பபுள்ஸ் த லாஸ்ட் பட் ஒன் நீர்ச்சுழி சுழல் காற்று இதையெல்லாம் நம்ம இங்கிலீஷில் ஓடெக்ஸ் ஓடெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த லாஸ்ட் வெக்காபிலரி ஆஃப் டுடேஸ் லெசன் இஸ் போல் 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 அப்படின்றது உணவு அல்லது திரவ பொருளை இட்டு வைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் மூடியற்ற உட்குழியுடைய வட்ட வடிவ வட்டில் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது கிண்ணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கடைசியாக உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஹோம்ஒர்க் வழக்கமாக இரவில் சுறுசுறுப்பாக அல்லது விழித்திருக்கும் நபர் அதாவது சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் முழிச்சிருந்து வேலை செய்கிறத விரும்புவாங்க ஸோ பகலில் தூங்கிட்டு நைட்டில் முழிச்சிருந்து வேலை செய்ய விரும்புவாங்க அல்லது படிக்க விரும்புவாங்க அவங்கள நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி கீழே உள்ள காமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங